ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்பிகாத்தி ஆதாரம் சர்வவித்யாணாம் அயக்ரீவம் உபாஸ்மே அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானன மகர்னிசம் அநேகதந்தம் பக்தானாம் ஏகதந்தமுபாஸ்மே யா குந்தேந்து துஷாரஹாரதவலா யா சுப்ரவஸ்திரா யா வீணா வரதண்ட மண்டிதகர யா சேத பத்மாசனா யா பிரம்மாச்சுத சங்கர பிரபுதி தேவை சதா பூஜிதா சாமாம் பாத்து சரஸ்வதி பகவதி வைதிக సంప్రదాయంలో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం ప్రారంభించే ముందు దైవస్తుతి చేయడం అనేటువంటిది ఒక సామాన్యమైనటువంటి విషయం కనుక కొత్తగా మనం ఒక బ్యాచ్ అనేటువంటిది ఐఏఎస్ బ్యాచ్ అనేటువంటిది అనికి మొదలు పెడుతున్నాం కనుక దేవతారాధన తోటి మొదలు పెట్టడం అంటూ జరిగింది ఆధునిక భారత పరిపాలనారాధ సారథ్యానికి ఉత్సుకత చూపిస్తున్నటువంటి విద్యార్థి విద్యార్థులకు ఇండియన్ సివిల్స్ డాట్ కామ్ స్వాగతం పలుకుతోంది మీరు అనుకున్నటువంటి గమ్యాన్ని మీరు చేరుకోవాలి అని ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలు అధిరోహించాలి అని ఆకాంక్షిస్తోంది అదే అభిప్రాయంతో ఈ క్లాసుని ప్రారంభించడం అంటూ జరిగింది మీకందరికీ శుభోదయం మీరు ఎలా వెళ్ళలా కూడా చైతన్యవంతులు అవ్వాలి అని ఓ పట్టుదలతోటి మీరు అనుకున్నటువంటి గమ్యాన్ని చేరుకోవాలి అని ఆకాంక్షిస్తూ నేను ఈ క్లాసు మొదలు పెడుతున్నాను ఇదమంద తమస్కృస్నాం జాయతే భువనత్రయం ఇది శబ్దాహ్వయజ్యోతి ఆ సంసారాన్న దీప్యతే ఈ లోకం అంతా చీకటిమయం అయిపోతుంది ఎప్పుడు శబ్దము అనేటువంటి జ్యోతి ప్రకాశించకపోతే లోకమంతా చీకటిమయం అయిపోతుంది అని దండి తన దశకుమార చరిత్రలో చెప్పాడు జంతూనాం నర జన్మ దుర్లభం అని వివేక చూడామణిలో శంకరాచార్యుడు చెప్పడం అంటూ జరిగింది మానవుడు కూడా జంతుప్రాయుడే మృగప్రాయుడు జంతువులతో సమానం మేని సోషల్ యానిమల్ అనేటువంటి అరిస్టాటిల్ పేర్కొన్నటువంటిదే ఇది ఈ మానవుడు కూడా జంతువు అయినప్పుడు జంతుకోటి నుండి మానవుడు విడిపడ్డాడు అంటే దానికి కారణం ఆలోచన ఉచితానుచితాలని ఆలోచించేటువంటి శక్తి ఒక మానవుడికే ఉంది ఆ ఆలోచన అనేటువంటిది సక్రమంగా ఉన్నప్పుడు వాడు జీవితాన్ని సక్రమంగా అమలు చేసి అమలు పరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆలోచన అనేటువంటిది భాషని ఆశ్రయించుకుని ఉంటుంది భాష లేకపోతే ఆలోచన అనేటువంటిది ఉండదు జంతుకోటి నుండి మానవుడు విడిపడ్డాడు అంటే దానికి కారణం భాష ఈ భాషని ఆశ్రయించుకునే ఆలోచన ఉంటుంది మంచి చెడు అనేటువంటి విచక్షణ జ్ఞానం అనేటువంటిది భాష వలన ఏర్పడుతుంది ఆలోచన కలుగుతుంది భాష అనేటువంటిది కేవలము అది ప్రగతికి సోపానం మాత్రమే కాదు మన వ్యక్తిత్వ వికాసానికి కూడా అది దోహదపడడం అంటూ జరుగుతుంది భాష అనేటువంటిది మనకి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే కలుగుతుంది తల్లి తను ఆహారం తీసుకునే సమయంలో ఆ ఆహారాన్ని ఏ విధంగా అయితే శిశువు తీసుకుంటాడో అలాగే తల్లి తల్లి నుండి భాష కూడా సంక్రమించడం అంటూ జరుగుతుంది అనేటువంటిది భాషా శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినటువంటి విషయం అందువల్లనే 
భాషని మదర్ టంగ్ అని పిలవడం అంటూ జరుగుతుంది అంటే ఆమె తీసుకున్నటువంటి ఆహారంతో పాటు ఆమె భాష ఏదవుతూ ఉందో ఆ భాషను కూడా పిల్లవాడు స్వీకరించడం అంటూ చేస్తాడు అందువల్లనే దీన్ని మదర్ టంగ్ అంటాం ఇందులో టంగ్ అంటే నాలుక అని అర్థం అన్నమాట భాష యొక్క వినిమయంలో ఉచ్చారణ శక్తిలో ఆ నాలుగు యొక్క ప్రాధాన్యత ఏదవుతూ ఉందో ఆ ప్రాధాన్యతని అనుసరించి భాషకి టంగ్ అనేటువంటి శబ్దాన్ని సూచించడం అంటూ చేశారు ఆంగ్లేయులు మదర్ టంగ్ అనేటువంటిది ఉంది మదర్ టంగ్ అనేటువంటి దాన్ని మన వాళ్ళు మాతృభాష అనేటువంటి పేరుతోటి అనువదించడం అంటూ జరిగింది తల్లి భాష అని కాకుండా తల్లు నాలుక అని కాకుండా మాతృభాష అనేటువంటి పేరుతోటి వీరు అనువదించారు మాతృభాష అనేటువంటిది లో పదజాలం అనేటువంటిది ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మాతృభాషలో ఎవడవుతే చదువుతాడో ఎదో ఎవడవుతే పదజాలాన్ని ఎక్కువ పొందుతాడో వాడు సక్రమంగా ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి జర్మను జపాను చైనా ఫ్రాన్స్ మొదలైనటువంటి దేశాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఆంగ్లం యొక్క ప్రభావం ఉండదు మాతృభాష అయినటువంటి ఆయా దేశీయమైనటువంటి భాషల వలన ప్రభావం ఉంటుంది అందువల్లనే అవి అంత పురోగతి చెందడం అంటూ జరిగింది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చారిత్రికంగా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట కనుక మాతృభాషలో ఎవడవుతే ఆలోచిస్తాడో వాళ్ళు వాడి ఆలోచన సక్రమంగా ఉంటాయి వాడు చేసే పని సక్రమంగా ఉంటుంది వాడు వాడి నడవడిక సక్రమంగా ఉంటుంది ఏటు వాడితోటి మాట్లాడే విధానము మాట్లా తీరు అనేటువంటిది సక్రమంగా ఉండడం అంటూ జరుగుతుంది కనుక మాతృభాష ఎవరవుతే పెంచుకుంటాడో ఎవడవుతే గౌరవిస్తాడో వాడు సంఘంలో గౌరవించబడతాడు అనేటువంటిది మనం వేరే చెప్పనక్కర్లేదు కనుక ఈ మాతృభాష అనేటువంటిది ప్రతి వారు కూడా అలవరుచుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ మనం కొంచెం చారిత్రకమైనటువంటి నేపథ్యంలో కూడా వెడదాం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు అందరికీ ఆ అన్ని సమస్యల్లో కంటే కూడా పెద్దదైనటువంటి సమస్య ఏమిటి అంటే మనకి భాషా సమస్య అంత పూర్వం పదవ శతాబ్దానికి పూర్వం అవుతే మనకి సంస్కృత ప్రాకృతాలు ఉండేవి సంస్కృతము ప్రాకృతము మొత్తం దేశం అంతా కూడా ఉండేది అందువలన అక్కడ భాషా సమస్య అనేటువంటిది రాలేదు తర్వాత కాలానికి వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువగా దేశీయమైనటువంటి భాషలు రావడం అంటూ జరిగింది ఎప్పుడైతే దేశీయమైనటువంటి భాషలు వచ్చాయో అప్పుడు ప్రజల మధ్య అవగాహన అనేటువంటిది తగ్గు తగ్గుతుంది అపోహలకి కారణం అవుతుంది దూరాలకి అవకాశం ఉంటుంది కనుక దేశీయ భాషలు అనేటువంటి ఆయా దేశీయమైనటువంటి భాషలు ఆయా ప్రాంతీయమైనటువంటి భాషలు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్లలో పరస్పరము అవగాహన అనేటువంటిది తగ్గడం అంటూ జరుగుతుంది మనకి మన ఈ విషయంలో కానీ మనకి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే సంస్కృతి అనేటువంటిది ఉంది ఆసేతు శీతాచలం కూడా ఒక సంస్కృతి అనేటువంటిది ఉంది భాష అనేటువంటి విషయంలో మనం కొంచెం దూరం అయినప్పటికీ కూడా వేరు వేరు భాష అయినప్పటికీ కూడా సంస్కృతి ఏదవుతూ ఉందో ఆ సంస్కృతి మొత్తం భారతీయులందరినీ కూడా ఏకీకృతం చేయడం అంటూ జరిగింది గాంధీ శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అనేటువంటి ఒక పదం అంటే అది ఆసేతు శీతాచలం వినిపించింది కనుక సంస్కృతి ఏదవుతూ ఉందో ఆ సంస్కృతి ఆ జాతీయోద్యమ సమయంలో మమ్మ మనల్ని అందరినీ కలిపి ఏకతాటి మీద నడిపించడం అంటూ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మనకి స్వతంత్రం వచ్చింది మరలా మొదలైంది ఏమిటి జాతీయమైనటువంటి భాష ఏమవ్వాలి ఏమిటి అనేటువంటి విషయం మీద తర్జన భర్జనలు చేశారు ఆ సమయంలో వచ్చినటువంటిది త్రిభాష సూత్రం అనేటువంటిది త్రిభాష సూత్ర ప్రకారం జాతీయ భాషని నేర్చుకోవాలి ప్రాంతీయ భాషని నేర్చుకోవాలి తర్వాత 
ఆంగ్ల భాషని ఒక విదేశీ భాషని నేర్చుకోవాలి అని మధ్య మార్గంలో ఒక సూత్రాన్ని ఆపాదించుకుంటూ చేశారు దాని అందువలన భారతీయులు ముఖ్యంగా మూడు భాషలు నేరవలసినటువంటి అవసరం ఉంది ఒకటి దేశీయమైనటువంటి జాతీయమైనటువంటి భాష ప్రాంతీయమైనటువంటి భాష లేదు తర్వాత విదేశీయమైనటువంటి భాష అంతర్జాతీయ భాషని ఒకటి నేరవలసి ఉండి ఇదే మనకి త్రిభాషా సూత్రంలో చెప్పడం అంటూ జరిగింది ఆంగ్లేయులు పరిపాలించే సమయంలో కూడా మన దేశంలో ఎవరైనా కలెక్టర్ గా ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాలి అంటే వాడు తప్పనిసరిగా భారతీయ భాషలు రెండేనా నేర్చుకుని ఉండాలి అనేటువంటి విషయాలను ఆ ఆంగ్లేయులు చెప్పడం అంటూ జరిగింది అందువలన బ్రౌన్ కాంబిల్లు మండ్రూ మొదలైనటువంటి వాళ్ళు కడప మొదలైనటువంటి ప్రాంతాల్లో కలెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు తప్పని పరిస్థితుల్లో వాడు ఈ తెలుగు భారతీయ భాషలు నేరవడం జరిగింది అందులో కాంబిల్లు మండ్రో బ్రౌన్ ఈ తెలుగు భాషని అభ్యసించడం జరిగింది ఇది ప్రాంతీయమైనటువంటి భాష ఎందుకు రావాలి అనేటువంటిది అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి సర్వాధికారి అనేటువంటి వాడు కలెక్టర్ కలెక్టర్ అనేటువంటి వాడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మనోభిప్రాయాలని వీడు తెలుసుకున్నటువంటి వాడు అయ్యి ఉండాలి వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతిలో వీడు తన పరిపాలనని చేపట్టాలి అది ప్రాంతీయమైనటువంటి భాష మాతృభాష అనేటువంటిది పక్కన పెడితే అది వాళ్ళ భాష వీడికి అర్థం అవ్వాలి కనుక అర్థం అయినప్పుడే వీడు పరిపాలన అనేటువంటి సక్రమంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందువలన వారు ప్రాంతీయమైనటువంటి భాషలు నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం అంటూ జరిగింది ఏదైనా సరే ఒక భాషను మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మన మాతృభాషలో ఉన్నంత పదాలను వేరే భాషలో మనకి రాదు అందువలన మాతృభాష ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అంటూ చేశారు ఇదే అభిప్రాయంతో ఆ ఆంగ్లేయులు కనీసం ప్రాంతీయమైనటువంటి మాతృభాష ఇంగ్లీష్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రాంతీయమైనటువంటి భాష ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతీయ భాషని భారతీయ భాషలు నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి నియమం వారు పెట్టడం అంటూ జరిగింది ఈ సమయంలో మనకి స్వతంత్రం అనేటువంటిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో వచ్చింది హిందీని జాతీయ భాషగా చేశారు తర్వాత పద్దెనిమిది భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పద్దెనిమిది భాషల్ని మనకి అధికార భాషలుగా సూచించడం అంటూ జరిగింది అధికార భాషలుగా సూచించారు కనుక ఈ పద్దెనిమిది భాషల్లోనూ ఏ ఎవడు ఏది రాసిన ఈ పద్దెనిమిది భాషల్లోనూ రాసిన కూడా ఆ మనం ఆమోదించాలి అంటే ఈ బ్యాంకులకు వెళ్ళినా లేదా చలాన కట్టైనా ఏదైనా విషయాల్లోకి వెళ్ళినా రెవెన్యూ అయినా ఏదైనా సరే పద్దెనిమిది భాషలో ఏ భాషలో మాట్లాడినా ఏ భాషలో తన దరఖాస్తు ఇచ్చినా స్వీకరించవలసినటువంటి బాధ్యత ఆ పై అధికారికి ఉంది అందువలన ఈ పద్దెనిమిది భాషలు హిందీని జాతీయ భాషగాను తరువాత ఈ పద్దెనిమిది భాషల్ని అధికార భాషలుగాను సూచించడం అంటూ జరిగింది అధికార భాషలు ఏమిటి అంటే మనకి చెప్పుకోవాలి అంటే సంస్కృతము హిందీ తమిళం కన్నడం తెలుగు మలయాళం ఉర్దూ ఒరియా కాశ్మీరు పంజాబీ గుజరాతీ మరాఠీ బెంగాలీ అస్సామీ సింధీ కొంకణి మణిపురి నేపాలి ఇవి భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భాషల్ని మన వాళ్ళు ఆ పద్దెనిమిది అధికార భాషలుగా చేయడం అంటూ జరిగింది అంటే భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సరే తను ఈ భాషల్లో నేరవచ్చు హిందీ ఏదైతే ఉందో అది హిందీని జాతీయ భాషగా చేయడం అంటూ జరిగింది ఇది ఈ విషయంలో ఒక చిన్న మెలికి కూడా రావడం అంటూ జరిగింది ఏమిటంటే హిందీ ప్రాంతాల్లో హిందీ చదువుకున్నటువంటి హిందీ వాళ్ళకి మాతృభాష అదే జాతీయ భాష జాతీయ భాష మాతృభాష వాళ్ళకి ఒకటే ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఒకటి చదివితే సరిపోతుంది అంటే విదేశీ భాష అంటే వాళ్ళు రెండు భాషలే నేర్చుకుంటున్నారు దక్షిణాదిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మూడు భాషలు నేరవడం అంటూ జరుగుతుంది అందువలన మాకు ఎక్కువగా భాష నేర్చుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి మాకు ఏర్పడింది అని దక్షిణాది వాళ్ళు అన్నప్పుడు వీరు ఏం చేశారంటే కొఠారి కమిషన్ మొదలైనటువంటి ఏం చేశారంటే హిందీ ప్రాంతంలో వాడు ఏదో ఒక దక్షిణాది భాషని నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి నియమం పెట్టారు 
ఆ నియమం ప్రకారం హిందీ ప్రాంతాల్లో గాని మిగతా ప్రాంతాల్లో గాని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎక్కువగా దక్షిణాది భాషల్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవడం ఉంటుంది చేశారు వాళ్ళలో ఎక్కువగా తీసుకున్నటువంటి వారు తెలుగు ఎక్కువగా ప్రాంతీయ భాషగా ఏంటి ప్రాంతీయ భాషగా వారు తీసుకోవడం అంటూ జరిగింది కనుక ఈ విధంగా తెలుగుకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అనేటువంటిది ఆ విషయంలో కూడా మనకి రావడం అంటూ జరిగింది మాతృభాషలో ఐఏఎస్ మొదలైనటువంటి పరీక్షలు రాయడానికి కూడా అవకాశం రావడం అంటూ జరిగి చేశారు ఇక ఈ విషయం వచ్చేటప్పటికి మన భారతదేశ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వచ్చేటప్పటికి మన భారతదేశంలో పదహారు వందల యాభై రెండు భాషల వరకు ఉన్నాయి పదహారు వందల యాభై రెండు భాషలు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి అందులో హిందీని జాతీయ భాషగాను మిగతా పద్దెనిమిది భాషల్ని అధికార భాషలుగాను చేయడం అంటూ జరిగింది ఇక రెండవది మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భాషలు దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల ఐదు ఆరు వేల వరకు ఉన్నాయి ఈ ఐదు ఆరు వేల ఏవైతే ఉన్నాయి వాటిని పది భాషా కుటుంబాలుగా విభజించడం అంటూ చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మేధావులు వాటిలో నాలుగు మన భారతదేశంలో ఉండడం అంటూ జరిగింది ఆ భారతదేశంలో నాలుగు భాషా కుటుంబాలు ఏమిటి అంటే ఒకటి ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబం రెండు ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ భాషా కుటుంబం మూడు సినో టిపిటెన్ భాషా కుటుంబం నాలుగు ద్రావిడ భాషా కుటుంబం అని నాలుగు భాషా కుటుంబాలు మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి ఇందులో ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి పదాలన్నీ కూడా ఉత్తరాదిలో ఉన్నటువంటి ఆ భాషలు చాలా వరకు కూడా ఇండో యూరోపియన్ భాషా కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటివి దీనికి మూలమైనటువంటిది సంస్కృతం సంస్కృతం నుండి ప్రాకృతం ప్రాకృతం నుండి అపభ్రంశం అపభ్రంశం నుండి ఉత్తరాది భాషలు వచ్చాయి అని భాషా శాస్త్రవేత్తలు నిర్ణయించారు ఇక తర్వాత సినో టిబెటన్ తర్వాత ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్ భాషా కుటుంబాలు అనేటువంటివి పెద్దగా ప్రాచుర్యం లేదు అనాగరికులైనటువంటి వారు కొండ వాళ్ళు మాట్లాడుకునే భాషలు ఉన్నాయి ఇక తర్వాత చెప్పుకోవాల్సినటువంటిదే ద్రావిడ భాషా కుటుంబం ఈ ద్రావిడ భాషా కుటుంబానికి చెందింది మన తెలుగు భాష తెలుగు భాష అనేటువంటిది ద్రావిడ భాషా కుటుంబానికి చెందింది అనేటువంటిది నిర్ణయించడం అంటూ జరిగింది జనని సంస్కృతంబ సకల భాషలకును దేశ భాషలందు తెలుగు లేస్తా అని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అన్నాడు అంటే అన్ని భాషలకి మూలం సంస్కృతమే అనేటువంటి అపప్రద ఉండేది అది మనకి పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరులో కాల్డ్వెల్ అనేటువంటి వాడు ఏ గ్రెమికల్ ఏ గ్రామర్ ఆఫ్ ద్రావిడియన్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాసి ఇవన్నీ కూడా ద్రావిడ భాషా కుటుంబానికి చెందినవి అనేటువంటిది చెప్పడంతో అవి అప్పటి నుండి ద్రావిడ భాష తెలుగు ద్రావిడ భాష అనేటువంటిది ఉంది ఈ విషయాన్ని మనం తర్వాత చెప్పుకున్నాం అంటే మొట్టమొదటిగా మీకు చెప్పింది ఏమిటి అంటే మాతృభాష అనేటువంటిది భాష భాష యొక్క ప్రాధాన్యతని చెప్పుకున్నాం భాష అనేటువంటిది జంతుజాలం నుండి విడిపడుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని జంతుజాలం నుండి మనం విడిపడ్డాము అంటే దానికి కారణం భాష అటువంటి భాషల్లో మన మాతృభాష అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాషా కుటుంబాల్లో ద్రావిడ భాషా కుటుంబం ఒకటి ఉంది ఆ కుటుంబానికి సంబంధించింది తెలుగు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవడం అంటూ జరిగింది ఇక రెండవ విషయం ఏంటంటే ఈ తెలుగు అనేటువంటిది ఎప్పటి నుంచి ప్రసారంలో ఉంది ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకుంటే క్రీస్తు శకం ఒకటో శతాబ్దం నుండి కూడా తెలుగు భాష వ్యవహారంలో ఉంది అనేటువంటిది మనకి అమరావతి స్థూపాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అలాగే పద్దె ఐదు వందల డెబ్బై ఐదు ఆ ప్రాంతంలో తెలుగు శాసనాలు రావడం అంటూ జరిగింది పదకొండవ శతాబ్దం నుండి కూడా తెలుగులో సాహిత్యం అనేటువంటిది ఉండడం అంటూ జరిగింది అంటే దగ్గర దగ్గరగా రెండు వేల సంవత్సరాల నుండి కూడా తెలుగు భాష వ్యవహారంలో ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక దీని గొప్పతనం ఏమిటయ్యా అంటే ఆంధ్రత్వం ఆంధ్ర భాషాచ నాల్పస్య తపస ఫలం అని అప్పై దీక్షితులు అన్నాడు అప్పై దీక్షితులు అంటే సాక్షాత్తు 
శివునితో సమానమైనటువంటి వాడు చాలా గ్రంథాలు వ్యాసినటువంటి వాడు ఆ అప్పై దీక్షితే ఆంధ్రత్వం ఆంధ్ర భాషాచ నాల్పస్య తపస ఫలం అని అంటే ఆంధ్రుడిగా పుట్టడం ఆంధ్ర భాష నేర్వడం అనేటువంటిది తక్కువ తపస్సు చేస్తే లభించదు అని అప్పై దీక్షితు అన్నాడు తర్వాత మనకి ఆంగ్లేయులు అయినటువంటి వాడు ఆంగ్లేయులు ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అని ఈ భాషని ప్రశంసించడం అంటూ జరిగింది అంటే ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అని దీన్ని చెప్పారు ఇట్లీ భాష ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో యూరోప్ కంట్రీలో ఈస్ట్ ప్రాంతాల్లో రాజ్య ప్రాంతాల్లో ఆ తెలుగు భాష అలా ఉంటుంది అని చెప్పడం అంటూ జరిగింది అలాగే అరవలు అంటే జాతీయత వాళ్ళకి భాషాభిమానం ఎక్కువ అటువంటి భాషాభిమానం కలిగినటువంటి ఆ తమిళలో ప్రముఖుడైనటువంటి ఆ సుబ్రహ్మణ్య భారతి సుందర తెలింగే అనేటువంటిది మనకి ఆయన చెప్పడం అంటూ జరిగింది సుందర తెలింగే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావించడం అంటూ జరిగింది అలాగే తీకృష్ణ దేవరాయల తులు ఆయనకి మాతృభాష తులు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్పింది ఏమిటి అంటే తెలుగు దేలను దేశం తెలుగు ఏను తెలుగు వల్ల బుండ తెలుగు కండ ఎల్లండు పులు పులువ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని ఆముక్త మాలేదులో ఎవరు ఆ ఆంధ్ర మహావిష్ణువు నోటితోటి పలికించాడు ఎవరు ఆ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటిది అంతటి చక్కనైనటువంటిది తెలుగు భాష అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండవది ఈ విధమైనటువంటిది తెలుగు భాష యొక్క ప్రస్తావన మనం చెప్పుకుంటే ఈ భాష యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది కలెక్టర్ అయినటువంటి వాడు ఆ మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగు అనేటువంటిది ఐచ్ఛికంగా తీసుకున్నప్పుడు వాడికి ఆ ప్రజల యొక్క మనోగత అభిప్రాయాలు తెలియడం బట్టి ఆ వాళ్ళ యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు తెలియడం బట్టి వాళ్ళ యొక్క సంప్రదాయాలు తెలియడం బట్టి వాళ్ళతోటి మమేకం అయ్యి తన పరిపాలనని సక్రమంగా సాగించడానికి అవకాశం ఉండడం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ఒక విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎప్పుడు కూడా సాహిత్యం అనేటువంటిది మనస్సు మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది మనస్సు అనేటువంటిది అది ప్రభావ మనస్సు మీద ప్రభావం చూపించినప్పుడు వాడు ఏటు వాడిని ఆకట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది సాహిత్యం వల్లనే సాధ్యపడడం అంటూ జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం తర్వాత మన పూర్వీకులు అయినటువంటి వారు కవులైనటువంటి వారు మనకు ఉన్నటువంటిది ఏమిటి అంటే కవులైనటువంటి వారు పండితులైనటువంటి వారు ఏదో రాజ్యసభలో ఉంటారు వారు ఆ రాజును ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు పొగుడుతూ ఉంటారు అందువల్లే వారికి అగ్రహారాలు అవి ఇస్తారు అనేటువంటిది ఒక అపప్రద ఉంది కానీ అది నిజం కాదు పూర్వంలో ఉన్నటువంటి కవులు కేవలము కవులైనటువంటి వారు పండితులైనటువంటి వారు మాత్రమే కాదు రాజకీయ విషయాల్లో కూడా పాల్గొన్నటువంటి వారు ప్రభువుకి అండదండలుగా ఉన్నటువంటి వారు అంటే ఇప్పుడు కాలంలో ఉన్నటువంటి ఈ కలెక్టర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ కలెక్టర్ అనేటువంటి స్థాయిలో వాళ్ళు ఉండేవారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి పెద్దను కూడా ఒక మండలానికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు కనుక ఇది రెండవది ఏమిటంటే వారు కేవలము కవిత్వము పాండిత్యమే కాకుండా రాజకీయాలకు సంబంధించినటువంటి సందులు కానీ సందులు చేయడం తర్వాత రాయబారాలు నడపడం తర్వాత ఈ వ్యూహాలు అనేటువంటివి నడపడం యుద్ధాల్లో పాల్గొనడం మొదలైనటువంటివి కూడా చేసేవారు అనేటువంటి విషయం మనకి సాహిత్యాన్ని చదివితే అర్థమవుతుంది అందరూ కూడా ఏమనుకుంటారంటే కవులు అంటే కేవలము కవిత్వాన్ని రాసేవారు అనేటువంటిది అపప్రద ఉంది కానీ మనం సాహిత్యం చదువుకుంటే మనకి కవులైనటువంటి వారు రాజకీయాల్లో కూడా తమ వంతు బాధ్యతని నెరవేర్చారు అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది 
రాజరాజ నరేంద్రుడు పద్ద పదవ పది వందల ఇరవై రెండులో రాజ్యానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా అతడు స్థిరంగా పది వందల యాభై మూడు వరకు కూడా రాజ్యాన్ని స్థిరంగా పరిపాలించలేకపోయాడు దానికి కారణం ఏమిటి అంటే అతడి యొక్క దాయాదుల యొక్క కుట్రలు అవి కానీ తర్వాత కాలంలోకి వచ్చేటప్పటికి పశ్చిమ చాళుక్య ప్రభు అయినటువంటి ఆహోమల్ల సోమేశ్వరుడు తోటి సంధి చేసుకుని ఆ ఇతరు పంతొమ్మిది వందల పది నుండి పది వందల పది వందల అరవై మూడు వరకు కూడా సుస్థిరమైనటువంటి పరిపాలనని అందించడం జరిగింది ఈ ఆహోమల్ల సోమేశ్వరుడికి రాజరాజ నరేంద్రుడికి మధ్యలో సంధి జరగడానికి కారణం ఎవరు అంటే నన్నయ్య భట్టారకుడు నన్నయ్య భట్టారకుడు యొక్క మిత్రుడైనటువంటి ఆ నారాయణ భట్టు ఆహోమల్ల సోమేశ్వరుడి యొక్క ఆస్థానంలో ఉన్నాడు కనుక ఆ మిత్రుల ఇద్దరు కూడా కొడబలుకుని ఈ సంధిని చేయడం అంటూ జరిగింది ఆ విధంగా ఆ శాంతి భద్రతల్ని వేంగిలో ఉన్నానికి కారకుడయ్యాడు ఎవరు నన్నయ్య పట్టారు ఇంకా రెండవది వచ్చేటప్పటికి తిక్కన సోమయాజి తన ప్రభు అయినటువంటి మనోసిద్ధి రాజ్యాన్ని కోల్పోయినప్పుడు గణపతి దేవ దగ్గర చక్రవర్తి దగ్గరికి రాయబారిగా వెళ్ళి అతని నుండి సైన్యాన్ని ఆ అతనికి భారతాన్ని వినిపించి అతడి చెప్పగా సైన్యాన్ని తీసుకువచ్చి పెద్ద సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ దయాదుల్ని జయించి ఆ తిరిగి ఏదో పల్లెలో తలదాచుకుంటున్నటువంటి మనుమసిద్ధిని తీసుకువచ్చి రాజ్యం మీద రాజ్యంలో నిలబెట్టడం జరిగింది అలాగే పెదకోమటి వేమారెడ్డికి రెండో పెదకోమటి వేమారెడ్డికి రెండో హరిహర రాయలకి మధ్యలో పొరపొచ్చాలు ఉన్నప్పుడు శ్రీనాథుడు ఎవరు అవశ్య తెప్పైదే చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి అతడికి హర 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 విలాసాన్ని అంకితంగా చేసి ఇచ్చి రెండో హరిహర రాయలకి ని మెత్తబరచడం అంటూ జరిగింది అని చరిత్ర మనకి చెప్పడం అంటూ జరుగుతుంది అలాగే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మరణించాక గజపతులు విజయనగరం మీదకి దండెత్తుకుని వచ్చినప్పుడు ఆ అలసాన్ని పెద్దన్న వాళ్ళు వారి గుండెలు అవిసేలాగా పద్యాలు వ్రాసి పంపించి వాడు తిరుగు ముఖం పట్టేలాగా చేయడం అంటూ జరిగింది వీటిని బట్టి మనకు ఏం చే తెలుస్తుంది అంటే కే కవులు కేవలము కవిత్వం రాయడము పాండిత్యాన్ని ప్రదర్శించడమే కాదు రాజకీయాల్లో పాల్గొని ప్రభువులకి అండదండలుగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయం మనకి తెలియడం అంటూ జరుగుతుంది అది ఎలా తెలుగుతుంది జరుగుతుంది అంటే సాహిత్యాన్ని బట్టి జరగడం అంటూ జరుగుతుంది రెండవది మనకి కట్టు బొట్టు ఆచార వ్యవహారాల్లో తో పాటు భాష కూడా మన సంస్కృతిలో ఒక భాగం కట్టు బొట్టు ఆచార వ్యవహారాలతో పాటు భాష కూడా ఒక భాగం కనుక భాష అనేటువంటిది తెలిసినప్పుడు వారి యొక్క ఆచార వ్యవహారాలు తెలియడానికి వారి సక్రమైనటువంటి మార్గంలో పరిపాలన అందివ్వడానికి కారణం అవుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కనుక ఇది ఈ ఈ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విషయాలని మాతృభాషని అభ్యసించడం బట్టి మనకి తెలుస్తుంది సరే ఈ విషయాలు అలా ఉంటుంది ఇక పరిపాలన విషయంలో మాతృభాష యొక్క ప్రాధాన్యత తెలుగు యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు దానికి ఏదైనా సరే ఒక దృష్టాంతం అనేటువంటి ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఉదాహరణ అనేటువంటి ఉన్నప్పుడే దానికి బలం అనేటువంటి చేకూరుస్తుంది పరిపాలనలో ఈ సాహిత్యం యొక్క ప్రా ప్రాధాన్యత ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రశ్నిస్తే మనకి మహాభారతంలో శాంతి పర్వం ఉంది ఆ శాంతి పర్వంలో భీష్ముడికి భీష్ముడు ధర్మరాజు చెప్తాడు యుద్ధ కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయాక ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధం అయిపోయాక ధర్మరాజు పట్టాభిషక్తి అయ్యాక నీవు నేర్చుకున్నటువంటి రాజని సరిపోదయ్యా కనుక భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అంపసయ్య మీద ఉన్నటువంటి భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజనీతిని నేర్చుకో అని చెప్పినప్పుడు ఆ ధర్మరాజు తన తమ్ముడు తర్వాత భార్యతో కలిసి భీష్ముడి దగ్గరికి వచ్చి రాజనీతిని నేర్చుకోవడం అంటూ జరిగింది ఆ రాజనీతిలో రాజు అయినటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి మంత్రి ఎలా ఉండాలి సప్తాంగాలు ఏమిటి 
అలాగే ఎవరైనా నమ్మాలి ఎవరైనా నమ్మకూడదు మొదలైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ధర్మరాజుకి దృష్టాంతాలు అంటే ఉదాహరణ పూర్వకంగా చెప్పడంతో జరిగింది మనం కూడా చూడండి కోర్టులో ఏదైనా ఒక కేసు లేనప్పుడు దానికి ముందు జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ అంటే ఒక దృష్టాంతం ఒక ఉదాహరణ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసి తీర్పు చెప్పేటువంటి దాఖలాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే తన తాను చెప్పేటువంటి రాజనీతికి బలాన్ని చేకూర్చడం కోసం బలాన్ పొందేలాగా దృష్టాంతాలు కూడా ఆ భీష్మాచార్యుడు చెప్పడంతో జరిగింది కనుక ఆ శాంతి పర్వం చదివితే చాలు మనకి పరిపాలన విధానం అనేటువంటి ఎలా ఉండాలి అనేటువంటిది తెలుస్తుంది తర్వాత ఈ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రాసినటువంటి ఆముక్త మాదిలో యామునాచార్యుడు యొక్క కథ ఉంది ఆ యామునాచార్యుడు తను సన్యాసి అయి తిరిగి వైష్ణవ సన్యాసిగా వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో తన కొడుకుని రాజుగా చేసి అతనికి రాజనీతి చెప్పడంతో జరిగింది రాజు అయినటువంటి వాడు ఎలా ఉండాలి పరిపాలకుడు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని అతనికి తెలియజేయడం అంటూ జరిగింది కనుక మనకి పరిపాలనా విధానం ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి కలెక్టర్ అనేటువంటి వాడికి తెలియాలి అంటే ఈ రెండు దృష్టాంతాలు మనకి చాలు కనుక సాహిత్యాన్ని చదవడం బట్టి మనకి అది అర్థం అవడం అంటూ జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయం మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది రెండవది ఏమిటి అంటే ఇది ఎందుకు తీసుకోవాలి తెలుగు ఎందుకు తీసుకోవాలి మాతృభాషలోనే ఐఏఎస్ ఎందుకు అవ్వాలి అంటే మిగతా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్కి దీనికి తేడా ఉంది మిగతా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ మిగతా ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా మనకి మైండ్ మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది బుర్ర మెదడు మీద ప్రభావం చూపించడం అంటూ జరుగుతుంది మెదడు ఎంతవరకు అది స్వీకరించగలదు కొంతవరకు మాత్రమే స్వీకరించగలదు తర్వాత అది వేడెక్కిపోవడం అంటూ జరుగుతుంది కానీ సాహిత్యం అనేటువంటిది మనసు మీద ప్రభావం చూపించడం అంటూ జరుగుతుంది మనస్సు అనేటువంటిది తేలికపోయినప్పుడు మనం చక్కగా ఆలోచించగలం ఎంత బుర్ర వేడెక్కినప్పుడు మనం ఏమీ చదవలేము అదే మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఎంతైనా మనం చదవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ విషయాలని బట్టి మీరు ఈ తెలుగు మాతృభాష అయినటువంటి తెలుగుని ఐష్టికంగా తీసుకుని ఉన్నత శిఖరాలకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం మీకు ముచ్చటించడం అంటూ చేస్తాం కనుక ఇప్పటి వరకు ఎందుకు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం నువ్వు అంటే చెబుతాడు ఏమిటంటే కారణం లేకుండా మూర్ఖుడు కూడా ఏ పని చేయడం అంటారు అంటే ప్రయోజనం అనుద్దిష్య మందోపి నరే నరంజయతి అని చెప్తాను అనమాట అంటే ప్రయోజనం అనుద్దిష్య మందోపి నరంజయతి అని అంటే ప్రయోజనం లేకుండా మూర్ఖుడు కూడా ఏ పని చేయడు అలాంటిది మనం చదువుకుంటున్నాం చదువుకున్నాం ఇంతంత డిగ్రీలు సంపాదించాం ఇంతంత డిగ్రీలు సంపాదించేటువంటి మనకి మనం ఏ ప్రయోజనము లేకుండా ఆ విషయాన్ని మనం ఎందుకు చర్చించాలి అందువలన ఏదో ఒక ప్రయోజనం ఉంటేనే మనం ఆ విషయాన్ని చర్చించాలి కనుక దీంట్లో ఈ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఐచ్ఛికంగా తీసుకోవడం బట్టి ఈ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేయడం కోసం నేను ఇప్పటివరకు ఈ విషయాన్ని చెప్పడం అంటూ జరిగింది ఇక దీనిలోకి వచ్చేటప్పటికి ఏమిటి అసలు విషయం ఏమిటి సిలబస్ పాఠ్యాంశాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకుంటే చెప్పుకోవాలి అంటే మనకి మామూలుగా మిగతా పేపర్లు ఏ విధంగా అయితే ఉంటాయో అదే విధంగా దీని దీంట్లో కూడా రెండు పేపర్లు మనకి ఉంటాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఉంది ఆ రెండు పేపర్లు ఎలా ఉంటాయి ఏమిటి అనేటువంటిది ఒక నమూనాగా అనే చెప్తాను వినండి ఇందులో మొట్టమొదటి పేపర్ ఉంటుంది ప్రశ్న పత్రం ప్రశ్న పత్రం ఈ ప్రశ్న పత్రంలో మొట్టమొదటి ప్రశ్న పత్రంలో రెండు భాగాలు ఉంటాయి ఏ బి ఏ అనేటువంటి దాంట్లో భాష గురించినటువంటిది ఉంటుంది భాష 
బి అనేటువంటి దాంట్లో సాహిత్యం అనేటువంటిది ఉంటుంది మాట సాహిత్యం ఉంటుంది అంటే మొట్టమొదటి ప్రశ్నపత్రం అనేటువంటి దాంట్లో మొట్టమొదటి సిలబస్ పోలే సిలబస్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిలబస్ లో మొట్టమొదటి దాంట్లో భాష గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఉంటుంది రెండవది బి సెక్షన్ లో అంటే రెండవ దాంట్లో మనకి సాహిత్యం గురించినటువంటిది ఉంటుంది ఇందులో భాష గురించినటువంటిది చెప్పుకోవాలి అంటే మొట్టమొదటి అంటే మీకు ముందు వెనక లేకుండా సిలబస్ ఇవ్వడం ఉంటూ జరిగింది అసలు విషయం తెలియకుండా మధ్యలోంచి ఇవ్వడం ఉంటూ జరిగింది ద్రావిడ భాషల్లో తెలుగు స్థానం ఏమిటి అది మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ మొట్టమొదటి సిలబస్ లో మీకు ఉన్నటువంటిది ఏమిటి అంటే ప్లేస్ తెలుగు ప్లేస్ ఎమాంగ్ ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజెస్ అనేటువంటిది ఉంది కనుక అది మొట్టమొదటి ప్రశ్నగా మనం చెప్పుకోవాలి కానీ దానికి ముందు ఉన్నటువంటిది ద్రావిడ భాషల యొక్క లక్షణాలు కూడా మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది కనుక ఆ విషయాన్ని నేను తర్వాత ప్రస్తావిస్తాను ముందు సిలబస్ చెప్పుకుందాం ద్రావిడ భాషల్లో తెలుగు స్థానం ఏమిటి రెండవది ఏమిటంటే తెలుగు తెలుగు ఆంధ్రము అనేటువంటివి పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయి ఆ భాషలో అలాగే ప్రాచీన ద్రావిడ నుండి తెలుగు ప్రాచీన ద్రావిడ నుండి తెలుగు ప్రాచీన తెలుగు నుండి ఆధునిక తెలుగు అనేటువంటి ఎలా వచ్చింది ఈ విషయంలో ధ్వని వర్ణము పదము పదాంశాలు వ్యాకరణము మొదలైనటువంటి వాటిలో కలిగినటువంటి మార్పులు ఏమిటి అనేటువంటిది మనకి రెండవది అలాగే గ్రాంధిక వ్యవహారిక భాషావాదాలు అనేటువంటివి ఉంది అలాగే నాలుగు తెలుగుపై తెలుగు భాషపై ఇతర భాషల ప్రభావం తెలుగు భాష ఆధునీకరణ చేసే విషయంలో తెలుగు భాష ఆధునీకరణలో భాషా సాహిత్య ఉద్యమాలు తెలుగు భాష ఆధునీకరణలో ఆధు అంటే మీకు ఇంగ్లీష్లో ఉంది దాన్ని తెలుగులో చేసాం చూడండి పత్రిక ప్రసార మాధ్యమాల యొక్క స్థానం ఏమిటది పత్రిక ఆకాశ ఆకాశవాణి దూరదర్శన్ అంటే పేపర్ పేపరు రేడియో టెలివిజన్ అలాగే సాంకేతిక వైజ్ఞానిక పారిభాషిక పదాల నిర్మాణంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు తెలుగు మాండలికాలు స్థల వర్గ మాండలికాలు అలాగే వాక్యం తెలుగు వాక్యము భేదాలు సామాన్య సశిష్ట సంయుక్త వాక్యాలు ఇవే సింపుల్ సెంటెన్స్ సింపుల్ సెంటెన్స్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం నామవాచకాలు క్రియా నామనీకరణ ప్రత్యక్ష పరోక్ష అంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేటువంటివి ఉంటాయి అన్నమాట అలాగే అనువాదము ఇది సాంస్కృతిక సాంఘిక సైద్ధాంతిక విషయాల్లో అనువాదాలు ఎదురయ్యే సమస్యలు అదు అనువాద పద్ధతులు సాహిత్య సాహిత్యేతర విషయాల్లో అనువాదాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇందులోకి మనకి వస్తాయి తర్వాత బి సెక్షన్లోకి వచ్చేటప్పటికీ నన్నయ్య దగ్గర నుండి మొదలు పెట్టడం అంటూ జరిగింది నన్నయ్య ఇందులో వచ్చేటువంటి సిలబస్ ఏమిటి అంటే ప్రాంగణయ యుగం ప్రాంగణయ అంటే నన్నయ్యకి పూర్వయుగం ప్రాంగణ యుగం మార్గాదేశీ కవితలు కవితా భేదాలు నన్న యుగం భారతానువాదం అనువాద నేపథ్యం అలాగే శైవ కవులు వారి రచనలు ద్విపద శతకం రగడ ఉదాహరణ తెలుగు సాహిత్యంలో తిక్కన స్థానం ఎర్రన్న అతని రచనలు నవీన గుణ సనాధనులు నాచిన సోమన శ్రీనాథులు పోతన వారి రచనలు తెలుగు సాహిత్యంలో భక్తి కవులు తాళ్ళపాక అన్నమయ్య రామదాసు త్యాగయ్య తెలుగు ప్రబంధాలు కావ్య ప్రబంధాలు కావ్య ప్రబంధాల భేదాలు దక్షిణాంధ్ర యుగము రఘునాథ నాయకుడు చామకూర వెంకట కవి తెలుగు కవయిత్రులు యక్షగానము వచన కవి వచన పద కవిత్వాలు ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యం ప్రక్రియలు నవల నవల కథానిక నాటక నాటికలు ఏవైతే ఉన్నాయి అవి అలాగే సాహిత్యోద్యమాలు సంస్కరణోద్యము జాతీయోద్యము నవ్య సంప్రదాయవాదం భావ కాల్పనిక అభ్యుదయ విప్లవవాదాలు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాయి అవి అలాగే దిగంబర కవులు స్త్రీ దళిత వాద సాహిత్యం జానపద సాహిత్య విభాగం అనేటువంటిది ఏదవుతూ ఉన్నా అవి ఇవి మనకి ఫస్ట్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్గా మనకి ఇచ్చినటువంటిది ఉంది ఇంకా రెండవది 
ఉన్నటువంటిది రెండో పేపర్లో ఫస్ట్ పేపర్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా ఉంది ఇంకా రెండవ ప్రశ్నా పత్రానికి వచ్చేటప్పటికి రెండవ ప్రశ్నా పత్రంలో కూడా మనకి ఇదే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది మాట రెండవ ప్రశ్నా పత్రానికి వచ్చేటప్పటికి ఏ బి అనేటువంటివి ఉంటాయి ఏ అనేటువంటి దాంట్లో ప్రాచీన సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి ఖండికలు ఉంటాయి ప్రాచీన సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి అంటే నన్నయ్య దగ్గర నుండి ప్రాచీన సాహిత్యము ఆధునిక సాహిత్యం అంటే పదకొండవ శతాబ్దం నుండి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఐదు వరకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఉంది దాన్ని అంతా కూడా ప్రాచీన సాహిత్యము అనేటువంటిది చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీని మీద ఎక్కువగా మనకి సంస్కృత ప్రభావం కనిపించడం జరుగుతుంది ఇక బీస్ బీజులకు వచ్చేటప్పటికి ఆధునిక సాహిత్యం ఉంటుంది మాట ఆధునిక సాహిత్యం దీని మీద ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ ప్రభావం అనేటువంటిది ఉంటుంది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో ఆంగ్ల భాష భారతదేశంలోకి కాలు పెట్టాక చాలా మంది ఆంగ్ల భాష నేరవడంతో ఆంగ్ల భాషలో ఉన్నటువంటి కవితా ప్రక్రియల్ని ఉనికిపుచ్చుకుని వారు కవిత్వాలు రాయడం జరిగింది దీని వల్ల వచ్చినటువంటివి భావకవిత్వము విప్లవకత్వము అభ్యుదయకత్వము మొదలైనటువంటి కవిత్వాలు రావడం ఉంటూ జరిగింది దీని వల్లే ప్రక్రియలు కూడా చాలా వరకు ప్రక్రియలు కూడా చాలా వరకు నవల కథానిక నాటిక మొదలైనటువంటి ఉంది వీటి గురించినటువంటి పరిచయం ఏదైతే ఉందో ఆ పరిచయాలు ఒక్కొక్క కావ్యం నుండి ఒక్కొక్కటి తీసుకుని చూడడం ఉంటూ చేశారు ఇక్కడ ప్రాచీన సాహిత్యంలో ఉన్నటువంటి వాటిలో మీకు ప్రాచీన సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్ లో దుష్యంత చరిత్ర నన్నయ్య భట్టారకుడు శ్రీకృష్ణ రాయబారం తిక్కన్న గుణనిధి తీనాదుడు సుగాతి సాలేళ్ళు కళాపూర్ణోదయంలో అది పింగళ సోరణ రామాయణం మొల్ల రామాయణంలో బాలకాండ అవతారిక ఆంధ్ర నాయక శతకం అనేటువంటివి ఉండడం అంటూ జరిగింది ఇంకా ఆధునిక సాహిత్యానికి సంబంధించినటువంటివి పరిచయం చేస్తున్నాడు అందులో ఆణిమిత్యాలు గురదాళ్ళ అప్పారావు గారికి ఇదే కథానికలు వాటి వల్ల వచ్చినటువంటి ఆంగ్ల భాష వల్ల వచ్చినటువంటిది అలాగే ఆంధ్ర ప్రశస్తి జాతీయవాదం అనేటువంటిది మనకి చెప్పుకోవాలి విశ్వాసం అన్న అలాగే కృష్ణపక్షం భావకవిత్వం అనేటువంటిది భావకవిత్వము అనేటువంటిది ఉంది రొమాంటిక్ పోయిట్రీ అనేటి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి అలాగే మహాప్రస్థాన తీసి వేస్తుంది ఇది అభ్యయ కవిత్వానికి సంబంధించినటువంటిది దీన్నే ప్రోగ్రెస్ రైతు అని అనడం ఉంటూ జరుగుతుంది అలాగే గబ్బిలము జాష్వ ఇది సంస్కరణ వాద సంబంధించినటువంటి అలాగే కర్పూర వసంతరాయ సాహిత్య గేయానికి సంబంధించింది సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాసినటువంటిది అలాగే శారద లేఖలు అనేటువంటిది ఉంది ఇది కనుపర్తి వరలక్ష్మ గారు రాశారు ఇది లేఖ సాహిత్యానికి సంబంధించింది ఎన్జిఓ అనేటువంటిది ఆధునిక కాలంలో ఆంగ్ల భాష వలన వచ్చినటువంటి నాటిక ఏదైతే ఉందో ఆ నాటికని అనుసరించి వచ్చినటువంటిది ఆత్రేయ రాశారు ఔపజీవి అనేటువంటిది నవలా ప్రక్రియ నవల అనేటువంటిది వచ్చింది ఆ నవలా ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటిది రాసకుండ విశ్వనాథం గారు రాసినటువంటిది ఇది కనుక ఈ విషయంలో ఈ విషయం ఈ విధంగా మనకి ఇందులో ప్రశ్న ఉండడం అంటూ జరుగుతుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఏ విధంగా వస్తాయి ఏమిటి దానికి మార్కులు ఎలా కేటాయించారు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని తర్వాత క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందాం ఏమండి మీకు ఈ విధంగా పుస్తకం అనేటువంటిది సిలబస్ అనేటువంటిది పూర్తి పూర్తిగా మెటీరియల్ ఇవ్వడం అంటూ జరిగింది మీకు తొందరలో పంపిస్తాం మీరు ఎవరైనా నా క్లాసు నచ్చితే మీరు జాయిన్ అయితే వెంటనే ఈ మెటీరియల్ పంపించడం అంటూ జరుగుతుంది